আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির মধ্যখানের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মালিহা হোসেন বগুড়া ও ময়মনসিংহে সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বগুড়া নাটোর মহাসড়কের কুন্দারহাট বাস স্ট্যান্ডের পিকআপ সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিশু সহ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে গুরুতর আহত হয়েছেন আরো তিনজন সকাল 7:30 এর দিকে বগুড়া নাটোর মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় নন্দীগ্রাম থেকে যাত্রীবাহী একটি সিএনজি বগুড়ায় যাওয়ার পথে নাটোরগামী একটি পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনজন অন্যদিকে ময়মনসিংহের ত্রিশালের রাঙ্গামাটি নামক স্থানে যাত্রীবাহী একটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে পড়ে আগুন লেগে চারজনের মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনায় গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আরও সাতজন রোববার রাত দুইটার দিকে ত্রিশালের ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেলে পাঠায় ঢাকার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকার যাত্রী বোঝাই করে এরা ঢাকায় যায় প্রতিনিয়তই তো আমাদের এখানে আসার পরে ওই ব্রেক ফেল নাকি করছে ব্রেক ফেল করার ফলে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে ওই বাম দিকে ধান খেতে গাড়িটা উল্টে পড়ে যায় বগুড়ার সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়ে আরো জানাতে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জি এম সজল সজল আহতদের শারীরিক অবস্থার সব শেষ অবস্থা কি জানাবেন আমাদের আপনি যেমন বলছিলেন যে আজকে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে বগুড়া নাটোর মহাসড়কের কুন্দাঘাট বাস স্ট্যান্ডের কাছে একটি পিক আপ ভ্যান এবং সিএনজি চালিত অটোরিকশা তার মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে এবং এতে তিনজন নিহত হয়েছিল ঘটনাস্থলে এবং আরও ছয়জনকে কিন্তু গুরুতর অবস্থায় বগুড়া সচিবের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এর মধ্যে কিছুক্ষণ আগে আমরা জানতে পেরেছি যে আব্দুল মমিন নামে আরও একজন নিহত হয়েছেন এবং মারা গেছেন চিকিৎসাধীন অবস্থায় এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা কিন্তু চারজনে দাঁড়ালো এবং তিনজন আহত হয়েছে এবং আমরা কিন্তু আরও জানতে পেরেছি যে সকালে যে নন্দীগ্রাম থেকে সিএনজি যাত্রী নিয়ে বগুড়ার দিকে আসছিল এই সময় বাস বোঝায় একটি যন্ত্রচালিত গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে পিক আপ ভ্যানের সাথে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে এবং তাই সেখানে সিএনজি চালক হেফজুল এবং এই শিশু আব্দুল মোমেন এবং আলিম এবং সাকাত হোসেন নামে তিনজন মারা যায় সাকাত হোসেন একজন কলেজ শিক্ষার্থী ছিল এবং আহতদেরকে উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা বগুড়ার সচিবের হাসপাতালে নিয়ে আসে এর মধ্যে কিছুক্ষণ আগেই আব্দুল আলিম নামে একজন আব্দুল মোমেন নামে একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আমরা হাইওয়ে পুলিশের সাথে কথা বলেছি তারা বলেছেন সিএনজি আল্ট অটোরিকশাটি দুমড়ে বুঝড়ে গেছে এবং পিক আপটি তারা আটক করেছেন পিক আপের চালক হেল্পার তারাও গুরুতর আহত হয়েছেন তারা চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন বগুড়া শহীদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং তাদের চিকিৎসা চলছে এবং আমরা হাইওয়ে পুলিশ যদি বলেছেন যে আইনগত যে ব্যবস্থা সেটি তারা নেবেন এবং এখন পর্যন্ত আর চারজন কিন্তু মারা গেছেন এবং তিনজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন এই ছিল আমার কাছে বগুড়া থেকে দুর্ঘটনার সর্বশেষ মালিয়া ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ বগুড়া থেকে জানাচ্ছিলেন জি এম সজল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মতিহার থানায় অজ্ঞাত নামা তিনশো জনকে আসামি করে আরও একটি মামলা করেছে এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল সালাম অজ্ঞাত চার থেকে পাঁচ শতাধিক জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন এতে তসলিম আলী পিটার নামে স্থানীয় এক বাসের ট্রেইন মাস্টারকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে অন্যদিকে এই সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে গত রাতে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে রেল লাইনে আগুন দেওয়ার বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পরে তিন ঘন্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় তবে আজ সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলায় সতর্ক অবস্থানে আছে পুলিশ সংঘর্ষের কারণে বন্ধ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা এর আগে গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এ সময় শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের মূল ফটকে তালা দিয়ে বিক্ষোভ সহ ঢাকা রাজশাহী মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে দেয়
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি মামলা হয়েছে এবং একই সাথে আমাদের আপনারা যেটা বললেন যে আমাদের পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরেকটি মামলা করা হয়েছে আপনারা জানেন যে একটি নিরাপত্তার সাথে আমাদের অনেকদিন কাজ করতে হয় সেই কাজগুলোর জন্য আমাদের এই মামলাগুলো করা হয়েছে মামলাগুলো দূরে তদন্ত করে নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিলহিন্দ আল শারকিয়ার প্রশিক্ষণ কমান্ডার দিদার হোসেন সহ নয়জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব রোববার মধ্যরাত থেকে অভিযান চালিয়ে তাদের বান্দরবানের টংকাবতী এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ র‍্যাবের মিডিয়া উইং এর পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মুইন জানান বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কেএনএফ এর ছত্রছায়ায় তারা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে সংগঠনটি সদস্য বাড়ানোর চেষ্টা করছে দর্শক বান্দরবানের অভিযানের ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করছে র‍্যাব আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে যারা স্বেচ্ছায় ইজ্জতের নামে পথ ছেড়েছে সেখান থেকে আমরা সাতাইশ জনকে সক্ষম হয়েছি এই নতুন জঙ্গি সংগঠনকে যারা বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছে অর্থাৎ আদত চক্রের নামে প্রশিক্ষণ প্রদান সহ তাদেরকে রসদ সংগ্রহ অস্ত্র দেয়া সহ যে সহায়তা করেছে বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠন मृत्युबरण कर এতক্ষণ বান্দরবান থেকে র্যাবের সংবাদ সম্মেলনের অংশবিশেষ দেখছিলেন কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী এগারো নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার উদ্দেশ্য প্রণোদিত আধিপত্য বিস্তারের জন্য এটি সংগঠিত হয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি রোববার বিকেলে তদন্ত কমিটির প্রধান অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে প্রতিবেদনটি জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দেয়া হয় পরে সংবাদ সম্মেলন করে জানানো হয় চার পৃষ্ঠার এই তদন্ত প্রতিবেদনে নানা প্রমাণপত্র হিসেবে চুয়াত্তরটি পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা হয়েছে তিন দিন ধরে তদন্তকালে তদন্ত কমিটি অন্তত পঁচাত্তর জনের সাক্ষ্য নিয়েছে আগুনের ঘটনায় রোহিঙ্গারা যে সাক্ষ্য দিয়েছে তাতে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য ও ব্যক্তির নাম এসেছে এদের শনাক্ত করা কঠিন তাই মামলার মাধ্যমে এ ঘটনার অধিকতর তদন্ত জরুরি বলে জানান তদন্ত কমিটির সদস্যরা গত পাঁচ মার্চ বিকেলে উখিয়ার বালিখালী এগারো নম্বর ক্যাম্পে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে দুই হাজার ঘর পড়ে গৃহহীন হয়ে পড়ে প্রায় পনেরো হাজার রোহিঙ্গা পরিবার এ ঘটনায় আহত হয়েছে প্রায় দুই হাজার রোহিঙ্গা নির্বাচন কমিশনের কথা বলছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে ওটা কিন্তু যেটা আইডিবি ভবন থেকে সেটা অতটুকু সতর্কতার প্রয়োজন আছে কিনা নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে কিনা সেই জিনিসটা দেখতে হবে আমরা বলেছি প্রিসাইডিং অফিসার একটা জিনিস যেটা হলেছে আপনারা খুব প্রিসাইডিং অফিসারের সম্পর্কে বলছেন ওরা পক্ষপাত দুষ্ট হতে পারে আমি যখন জিজ্ঞেস করি না সাংবাদিকরাও কিন্তু হাইলি পলিটিসাইজ যেটা অনেকে বলে থাকেন আমি যখন সাংবাদিকদের পক্ষে বলি না আরে ভাই সাংবাদিকদেরকেও বিশ্বাস করবেন না ওনারা কিন্তু শব্দটা ব্যবহার করে হাইলি পোলারাইজ মানে এদিক ওদিক তো এটা একটা বড় ধরনের সংকট আমরা খুব নিরপেক্ষ নিরপেক্ষতা কিন্তু হাইলি পোলারাইজ যদি সাংবাদিকরা হন তারপরে কিন্তু তাদের রিপোর্ট থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব এটা কি ক্যামো ফ্লেজ রিপোর্ট দিচ্ছেন না এটা সত্যি স্বচ্ছ রিপোর্ট দিচ্ছেন সেই মেকানিজমটা আমাদের ডেভেলপ করতে আমি বিশ্বাস করি না মনে করি না সাংবাদিক যারা এই যে মাঠে ইয়েতে কর্ম করে ছবি তুলছেন সেখানে খুব পক্ষপাত দুষ্ট রিপোর্ট নেওয়া হয়তো কিছু কিছু হতে পারে কিন্তু ব্যাপকভাবে হয়তো এটা সম্ভব হবে না প্রিসাইডিং অফিসারের কিন্তু কর্তৃত্বটাকে আমরা খুব বেশি খর্ব করার সঠিকভাবে কিনা কারণ একটা নির্বাচন 
ইয়েতে সবচেয়ে বড় ব্যক্তি হচ্ছেন প্রিসাইডিং অফিসার নির্বাচনটাকে যিনি গ্রাউন্ড লেভেলে বটম লাইনে থেকে খুব দায়িত্ব নিয়ে যিনি পরিচালনা করেন তিনি নির্বাচন প্রিসাইডিং অফিসার আমরা প্রিসাইডিং অফিসারের এগেনস্টে কোনো এখান থেকে নিতে পারি কিন্তু সরাসরি আমি প্রিসাইডিং অফিসারের অধিক্ষেত্রে গিয়ে তাকে যদি তার দায়িত্ব পালন থেকে নিবৃত্ত করতে যাই সেটা নিয়ে আবার বিরূপ সমালোচনা হতে পারে এবং নির্বা প্রিসাইডিং অফিসাররা বাধাগ্রস্ত হলে সেটার কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় কিনা কিন্তু প্রিসাইডিং অফিসাররা যদি পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ করেন এবং যেটা আপনারা বলছেন অপকর্মে লিপ্ত হন সেখানে যেটা আমাদেরকে পেতে হবে নির্ভরযোগ্য এভিডেন্স নির্ভরযোগ্য এভিডেন্সের ভিত্তিতে তাদের এগেনস্টে আমাদের আমাদের প্রসিড করতে হবে কিন্তু খুব সরাসরি নির্বাচন কমিশন ভবন থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যের অংশবিশেষ দেখছিলাম স্মার্ট বাংলাদেশের পরিবহন খাত হবে বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্ভর এ খাতের বিপুল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এখনই যুগোপযোগী নীতি না নিতে পারলে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি আছে বলে মনে করেন শিল্প উদ্যোক্তারা সকালে রাজধানীর শের বাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এফবিসিসিআই বিজনেস সামিটের এক সেমিনারে বৈদ্যুতিক গাড়ির সম্ভাবনা তুলে ধরা হয় সেমিনারে অটোমোবাইল খাতের বিপুল সম্ভাবনা তুলে ধরা হয় উদ্যোক্তাদের দাবি সরকার বিনিয়োগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশ হতে পারে এ অঞ্চলের অটোমোবাইল বা গাড়ি তৈরির হাব সেমিনারে জানানো হয় দেশে প্রতি বছরই প্রায় বিশ শতাংশের বেশি হারে ব্যক্তিগত গাড়ির চাহিদা বাড়ছে অভ্যন্তরীণ এ চাহিদা ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশ খুব দ্রুতই গাড়ি তৈরির হাব হতে পারে উদ্যোক্তারা জানান এ সম্ভাবনা কাজে লাগানো গেলেও অটোমোবাইল সেক্টরেও দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে to shift its gear towards the new world focus that is electric cars with it based darshok ei muhurte bangabandhu antarjatik sammelan kendre ache sahakormi salim malik sarshe jukto hocchen tini selim ajke summit er shesh diner 8ti parallel session e kon bishoy gulo alochona kora hocche ebong bidishi biniyogkari ra ki bolchen তিন দিনের সামিটের শেষ দিনে আসলে বিভিন্ন খাতোয়ারি যে বিষয়গুলো রয়েছে যেখানে বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে সেই বিষয়ের উপর কিন্তু প্যারালাল সেশনগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে অটোমোবাইলের পাশাপাশি কিছুক্ষণ আগেই একটি প্যারালাল সেশন শেষ হলো সেটি হলো পিপিপি অর্থাৎ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের যে বিষয়টা রয়েছে এইখানে কিন্তু বিভিন্ন বিশেষজ্ঞর অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্যোক্তা বিশেষ করে কোরিয়ার কোরিয়ান অ্যাম্বাসেডর কিন্তু এখানে অংশ নিয়েছিলেন সবাই কিন্তু একটি স্বরে কিন্তু কথা বলেছে তারা তারা বলেছে যে বাংলাদেশে পিপিপি প্রজেক্ট যেগুলো রয়েছে বিশেষ করে মেগা প্রকল্প যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু বেশ খুব ভালোভাবে অর্থাৎ সফলভাবে কিন্তু সম্পন্ন হচ্ছে এবং অনেক অনেক প্রকল্প কিন্তু এর মধ্যে চলমান আছে যেগুলো হয়তো আগামীতে এর ভালো সফলতা আমরা দেখতে পাব আমি আমার সাথে রয়েছেন আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স ইন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ এরশাদ আহমেদ আপনি আমাকে বলবেন যে এই যে তিন দিনের সামিট এই তিন দিনের সামিটে গত দুদিন অলরেডি চলে গেছে আজকে আটটি প্যারালাল সেশন হচ্ছে সব মিলে এইসব সামিট থেকে আপনার প্রত্যাশা কি দেখেন এইটা এই সামিটটা করার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করা কারণ বাংলাদেশের জন্য কিন্তু ব্র্যান্ডিং ওয়ার্ক আমরা খুব কম করেছি অতীতে হ্যাঁ গত একুশ সালে আমরা একটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের উদ্যোগে বিডার উদ্যোগে সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট সামিট আর এই বিজনেস সামিট কিন্তু এই প্রথম তো আমার মনে হয় উদ্যোগটা যথেষ্ট ভালো উদ্যোগ ছিল এবং যেই কারণে আমরা এটা করেছি যে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ড করা আমার মনে হয় আমরা যথেষ্ট ভালো আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে কারণ আমরা অনেক ইনভেস্টার এসছে এখানে তারা বাংলাদেশের মধ্যে জানতে পেরেছে আমরা অনেকগুলো কিন্তু রিসেন্টলি মেগা প্রজেক্ট করেছি কিন্তু এই মেগা প্রজেক্টগুলো কিন্তু বিদেশিরা জানতো না কী অ্যাডভান্টেজ এটাও জানতো না আমাদের ইকোনমিক জোনগুলোতে কী অ্যাডভান্টেজ আছে এগুলো জানতো না আমাদের রিসেন্টলি লজিস্টিক্সে কী ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেটা জানতো না আমাদের এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা কী করেছি এগুলো জানতো না এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা জানাতে পেরেছি যার ফলে আমি কি বাংলাদেশে আমরা আশা করছি আমরা আমাদের যে প্রত্যাশা যে আমরা ট্রিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ইকোনমিতে পৌঁছাবো আমার মনে হয় আমরা সেটা ইনশাল্লাহ করতে পারবো
मालिक मध्यान संबाद ए पर्यत सबशेष संबाद जानते जो मोबाइल फोन थे टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल करो दोपुर संबाद पौने दुईटा देखार आमंत्रण रही धन्यवाद सबाई